很多朋友说，做出来的猪肝又腥又老又硬，吃起来特别不好吃。那是因为你从一开始的处理就已经做错了。大家好，我是阿鹏，今天我们用猪肝给大家分享一个非常好吃又下饭的家常菜——辣椒炒猪肝。猪肝要想做的好吃，那么前期的处理也是非常的重要的。这样处理过的猪肝吃起来非常的滑嫩入味，一点的腥味都没有，吃着特别的过瘾。好了，接下来跟着我的视频一起来了解一下吧。首先，我们准备适量的新鲜猪肝。做炒猪肝，我们要选择新鲜的猪肝。新鲜的猪肝摸起来比较有弹性，而且看着也比较有光泽。整片猪肝最好吃的部位就是肝尖的位置了。肝尖的位置没有筋膜，吃起来也比较细嫩。我们将猪肝简单的清洗过后，接着给它放在案板上，把它改刀切成薄片。但是也不需要切得太薄或者是太厚，大概厚度就好像视频中这样子就可以了。我们将猪肝全部的改刀切好以后，接着给它放进大一点的盆里面，接着我们再往猪肝里面倒入一大罐的啤酒，我们在猪肝里面添加一点啤酒，不但能够去除猪肝的腥味。而且还可以嫩化猪肝的肉质，让猪肝吃起来更加好吃。接着再往里面添加少许的食盐，用手给它搅拌一下，将它搅拌均匀。猪肝的主要腥味来源是它的血液，我们利用食盐的渗透压，可以很轻松的将猪肝里面的血液逼出来，从而达到一个去腥的效果。我们给它搅拌均匀之后，先给它放开旁，浸泡片刻，备用。趁着这个时候，我们来准备一点小料。准备几个大蒜，先用刀给它拍一下，拍过的大蒜它的蒜香味会更加浓郁。接着再将它改刀切成蒜末，紧接着再准备少许的生姜，同样的先给它拍一下，再改刀切成姜末。姜蒜的作用同样起到一个去腥增香的效果，能让整道菜更加的好吃。将小料准备完毕，下面我们再准备一些配料，准备几个长线椒，清洗干净以后去掉头部，接着再切成滚刀块。这种辣椒会相对的辣一点点，如果家里人不吃那么辣的话，我们也可以用其他的辣椒来代替。我们将辣椒全部的改刀切好后，先给它装在盘里面备用。紧接着再准备几个新鲜的小米椒，把它直接的改刀切成马蹄片就可以了，主要起到一个搭配颜色的作用。如果家里面没有的话，就不放。小米椒切好以后，和青辣椒放在一起，先给它放开旁备用。好了，这个时候的猪肝经过半个钟头的浸泡过后，我们下手给它清洗一下，用手给它不停的搓洗一下。把猪肝里面残留的血水给它不停的抓起出来。猪肝要想做的好吃，而且吃起来也不腥，那么猪肝一定要处理干净。把猪肝内部的血水给它尽可能的给它抓取出来。我们将猪肝持续的抓起两分钟以后，可以看得到里面的水已经是变得非常的鲜红了。接着用漏勺给它控干水分捞出来，控干水分以后，接着再重新的放回盆里面，再添加清水，继续的清洗一下。我们在清洗猪肝的时候，尽可能的给它多淘洗几遍，把猪肝里面的血水给它尽可能的清理出来。经过反复的淘洗过后，猪肝就会清洗的非常的干净了。而且经过这样的处理过后，猪肝基本没有什么腥味了，吃起来也更加的好吃。我们将猪肝彻底清洗干净以后，接着用漏勺给它控干水分，捞出来，尽可能的吸干一点水分，下面开始调味。往猪肝里面添加半勺的生抽酱油，还有少许的蚝油，接着再给它稍微的多来一点点胡椒粉，去腥增香，鸡精少许就可以了。接着再添加一茶匙的老抽，增加颜色。最后再给它来上适量的玉米淀粉，然后再下手给它搅拌一下，给它搅拌均匀。猪肝在腌制的时候，淀粉不宜过多，不然在后续炒制过程中就容易结块。用手给它持续的搅拌一分多钟，将所有调味料充分的吸收到猪肝里面
，最后再添加少许的花生油进行风油，锁住水分，再简单的搅拌几下，给它搅拌均匀就可以了。就这样，猪肝就已经腌制好了，先放开盘备用。下一步，我们先提前的准备个料汁，小碗里面添加适量的生抽，还有一点点的蚝油。鸡精还有白糖少许，提鲜。接着再添加适量的食盐，最后再添加小半勺的玉米淀粉，还有少许的清水，然后再用勺子给它搅拌均匀，让调味料充分的化开。因为炒猪肝它是需要快速成菜的，所以我们需要提前的准备个料汁，大大缩短烹饪的时间。搅拌均匀之后，先给它放开盘备用。下一步我们开始正式烹饪。往锅里面添加少许的油，将油烧热以后，接着再把辣椒给它放进来，然后开大火给它快速的翻炒一下，把辣椒给它炒出香味。这一步不需要翻炒太久，大概是一分钟左右，将辣椒炒至微微的起虎皮，大概是八成熟左右就基本可以了。大家看一下，炒成视频中这样子，先把辣椒先给它尝出来备用。下一步重新起锅，下切好的姜和蒜，用小火给它翻炒一下，把姜和蒜给它炒出香味。把姜蒜炒香以后，接着再把腌炒的猪肝给它倒进锅里面。猪肝下锅以后，立刻的调为大火，把猪肝快速的划散。将猪肝划熟，在炒猪肝的时候一定要注意，炒猪肝一定要开大火，让它快速的成熟，这样炒出来的猪肝吃起来会更加的香嫩。如果在饭店里面，这一步一般是直接的过油一下，但是在家里面没办法过油的情况下，我们就尽可能的开最大的火，进行快速的翻炒一下就好了。我们将猪肝炒至八成熟以后，接着再把炒过的辣椒给它重新的回锅。接着再把调好的料汁也倒进来，然后再继续的开大火，将它快速的翻炒均匀，让料汁紧紧的包裹着食材，把食材给它翻炒至入味。在这里，青椒和猪肝都已经是提前的炒至八成熟了，所以在后续炒制中就不需要翻炒太久了，避免猪肝过熟造成发硬。将所有食材翻炒入味以后，接着再喷入少许的尾油，再继续的简单翻炒几下。把所有食材给它翻炒至成熟，就差不多可以出锅了。在这里再次的说明一下，猪肝不能翻炒的过熟，刚好成熟的状态是猪肝最好吃的状态。我们将猪肝大火翻炒成熟以后，就可以关火给它出锅中盘，然后就可以美美的开吃了。就这样，这道非常好吃又下饭的辣椒炒猪肝就已经制作完成啦。这样做的猪肝吃起来香嫩入味，而且一点的腥味都没有。吃着特别的好吃，最关键的是猪肝经过这样的处理过后，特别的干净，吃着也特别的健康和卫生。如果您也喜欢这道菜的话，可以收藏起来，改天试做一下。好了，今天视频就到这里，喜欢的记得点赞关注，我们下个视频再见吧，拜拜。